转过身是你微笑的眼和空气里的甜，我已经开始倒数时间，等下次相见。But, 竟然会沦陷在你小小的世界。许下诺言，无论是春花秋雪，都一定陪在你身边。I love you more every time when I see you again。当心跳开始一点点热烈，为什么你就这样在不知不觉偷走我心里的春天？你是我是。中最意外的遇见，给剧情写下最美的语言。我多想就这样永远的个时间，送给你自己的晴天还有一个小时零三分，你恋爱了？这么明显吗？我田助理，你怎么知道的？你没听说过吗？派情和喷嚏一样，无法隐藏。我们是双向奔赴，不出意外的话，一个小时之后，我将和阿田在电影院度过一个美好的下午。通常这种非理性的话都会被现实打脸。对，你说的没错。虽然阿田有百分之九十的几率来邀请我，但是他也有百分之十的几率去邀请他的小姐妹单如丝，所以我们要做好万全之策。我们，没错。因为如果那百分之十的几率出现的话，我自己来看电影，很尴尬。带上唐特助吧，显得很刻意。所以，你陪我来一场偶遇，正合适。我就说嘛，你单独邀请我，怎么能有这么简单？原来是把我当工具人。不过偶遇也行，正好单小姐对我有些误会，顺便可以解释一下。你和单记者有什么误会？还不是因为你，哎，算了，跟你说了没用。你的阿田还不给你打电话？时间还来得及，该来的总会来的，我要沉得住气。助理，这男的谁呀、啊？你这还沉得住气？凭什么是他？现实打脸总是来得这么快。虽然那百分之十以外的意外出现了，但是计划继续。嗯。学长，我们要不要再买点爆米花？好。你不是谈恋爱吗？不是田助理吗？什么情况这是？我以为是双向奔赴，草率了。以你的资质，自我脑补的恋爱实属正常，多打几次脸就好了。简爱，考验我们友谊的时候到。Plan B， 偶遇计划正式启动。怎么突然想起我来看电影啊？是方馆长送我的，我借花献佛，这本来就应该有学长的一份。就只因为这个？嗯，还有就是昨天
，刘总把你一个人晾在那儿，拉走了我，我替他这种自以为是的行为向你道个歉。他是他，你是你，你无需替他向我道歉。刘总那个人，就是站在众人的仰视中已经习惯了，具有一些自恋型人格，尤其是碰到了同样优秀的学长你之后，他的好胜心就变得莫名的强。学长。你千万不要放在心上。没什么，电影要开始了，我们走吧。自恋型人格，好胜心莫名其妙的强，做事情奇奇怪怪。有病！我们现在还不够奇怪。但是句句切中要害。我这分明是自信、上进，做事情不拘一格。田助理的表达方式有问题。我觉得你说的非常对，田助理看似是在吐槽你，其实句句都是在替你说话。你那百分之九十的希望还是有的。不能再继续下去了，我不能让他们孤男寡女、黑灯瞎火、独处一室。这算独处？怎么样的偶遇才最自然？学长，我听说这个电影特别好看。嗯 ，Excuse me。借过一下。你怎么来了？嗯，好巧啊，阿田，你也来看电影。能再刻意一点吗？刘总，你来电影院不是看电影吗？这么巧啊，这样都能遇到你。虽然队友演技比较弱，但对方段位确实不低啊。是啊。是挺巧的，你的电影票不会是方馆长送你的吧 ？Bingo， 阿田真聪明。方馆长，你这是感谢我还是报复我呀？你好，打扰一下，这是四号座位先生预定的花。四刘总。这花儿该不是送给你同伴的吧？没错，就是送给我朋友的。谢谢啊玫瑰花呀，虽然这个玫瑰花呢，代表的是爱情啊，但是啊，十三朵玫瑰一般代表着这个友谊长存啊，这一看就是十三朵嘛。哎，回去就跟你绝交。学妹，吃爆米花。哎阿田，李怀呢？提前走了，所以接下来我可以陪你了。学妹，谢谢你请我看电影。接下来，我请你吃饭吧，就去你总说的那家烧烤店。刘总
，烧烤店恐怕不符合您的气质吧？尤其是配不上你这身高定的西装啊。没关系，我的气质非常气人。刘总，自便，只要你不尴尬，我也不。爸，到底谁是您亲儿子？你这孩子呀，总是那么没正经。你平时还是要多跟你哥学习。其实，在我眼里，你跟西来哥也就差了那么，那么一丢丢而已来都来了，我练一下。你真的不知道西拉哥哥在哪儿？他呀，他昨天打电话问我，说给女孩子看电影怎么样最浪漫？估计他这会儿正抱着玫瑰花和小姑娘看爱情片呢。什么？这么重要的情报你怎么现在才说？快，哪个演员赶紧过去？不去。说吧，这次想要什么？我现在可是千盛集团副总，想要什么，我自己会买。少废话，到底什么条件啊？除非你赢了我。你故意的吧？打拳击我怎么可能赢得了你啊？对，我就是故意的。以后在感情上，我不会再放水了。我还有事儿，我先走了。哎，又不高兴了，连我的话都不听了。什么叫些许尴尬呀？哎，我长这么大啊，我就没收到过男人送的话，而且你补偿我，你给我单小姐微信干什么呀？你不是想知道单小姐为什么那么讨厌你吗？自己问。你多少引荐一下，你这么让我没头没尾的硬生生加呀？喂烧烤要吃五花肉，你最爱吃。学妹，晚上吃肉消化不好，吃点菜花。吃烧烤，菜是原罪。多别客气，我自己来。学妹，喝点饮料，解解腻。烧烤的灵魂是精酿，要不然比试一下呀？比就比，谁怕谁呀？前几天那次，你喝的都不省人事了。没关系啊，我喝多了还有你照顾我呢。学长，你别相信他的，他酒量特别不好，酒品特别差，到时候麻烦的是你。我酒品和酒量也不好，谁麻烦？还不一定。怎么不一定？麻烦的肯定是我呀。再来啊，来呀、啊，别怕谁。我不能坐以待毙。要起义吗？喂，肉丝，速来，请求支援。你认输吧，我还能喝。我这个人从不认输。我是真没想到，二位的宣言竟不是谦虚。
，就这么几瓶酒，把两位大神喝得原形毕露了。阿田，你说，我们俩谁能赢？当然是我。我跟学妹有共同话题，我跟阿田还有共同的秘密呢。你们两个喝多了。我没有。没有。你，集团老板。你，一个顶级设计师。能不换身小学鸡吵架吗？嗯，对，阿田，我们不跟这个小学鸡吵架，我们回家。走，阿田。哎，你不许牵着他的手。你不许看别人，你只能看我。什么情况这是？停停停停停！欢迎光临，有什么能帮您的？你好，我有两个房间。现在这个社会，就连男人在外面都不安全。哎，不好意思啊，我们现在就剩一间房了，还是大床房。啊？把他们两个醉酒的小学鸡丢在这儿，真的没事吗？不然呢？你有力气把这两个醉汉各自送回家呀？没有。阿沃，回家。阿田，你倒是给八卦侠到底怎么回事啊？没什么，就是两个醉汉耍酒疯而已。不许看别人，你只能看我。不像是我自作多情啊，刘总应该对我有意思。这话应该我问你，我怎么会和你单独在这种地方？阿田居然放心把我扔在酒店，还是跟你？你喜欢我们家学妹吧，罗先生？注意你的措辞。阿田是我的员工，我的。明人不说暗话，我知道你什么心思。同样，我也知道你的心机。我劝你知难而退。阿田每天面对我这样的人类优质男性，他怎么会对你这样的文艺青年感兴趣？你光在这打嘴炮没有用，恋爱看的不是条件，是感觉。好啊，那就各凭本事，不就是要 feel 吗？刘总，看来昨天的约会不太顺利。虽然没到。理想的预期，但是我不算输。打了个平手吧。刘总，我弱弱的问一句啊，您昨天不是在和田助理看电影，怎么最后和罗设计师睡在了一块？你还敢问我？你个单身狗，每次信誓旦旦拍着胸脯跟我保证的时候，你是哪儿来的自信啊？啊，刘总，你可以看不起单身狗，但是你不能怀疑大数据。阿田。应该是喜欢我的，只不过每次都有罗茨这个文艺青年来扰乱他的视线。刘总，我就喜欢你这种屹立不倒的自信。我必须要排除这个干扰，让阿田意识到他对我的真心。请再给我一次机会，我已经做好了升级方案，保证助你一举拿下。你最好是
总裁追妻的一百种套路，总裁的贴身小娇妻，隔壁住了个男神，这都什么奇奇怪怪的书啊？根据大数据分析，男女情感朦胧期最有效的方法是刺激。比如说，比如说啊，男女情感毫无进展时。情敌女二的角色进入会让女一产生危机感。从总裁文的套路上来讲，这招百试不爽，能最快的让女主感受到情敌的威胁，直面自己的内心。这个方法靠谱吗？好比两家公司合并，突然又扯进来一家，这不是很容易谈崩吗？谈恋爱能和谈生意一样，畅销书里都是这么写的。你说的有点道理。只不过这么突然，去哪儿找这个情敌女二？嗯。叔，进来啊！我上次说的那个姑娘回国了，约了明天下午两点。我看了照片，长得不错，你一定要相信我的眼光啊！如果这次你再放鸽子，肯定不会。叔，这次我肯定去。还真是想什么就来什么呀！嗯，我的小甜心，这次就离我不远了。嗯、冷静，冷静，今天只是有可能会收获一名女朋友，不必这么隆重。刘总，车已经到了。Perfect. 唐特助，哎，挑一个最新款的包吧。把相亲对象当成工具人，我只能用包来弥补了。据说，包治百病。好的，九总。呃，还有，柳叔说，让我在您出发之前，认真的检查你的随身物品。你什么意思？柳叔叔啊，不可。修身麻将，全都算违禁物品。还有，让您言谈举止别太礼貌。唐特主，你这么说话，礼貌吗？我只是语言的搬运工。我一定要完美的完成这次相亲，让阿田产生强烈的危机感，从罗茨那棵歪脖树上弥补之分。田助理一定能在高质量情敌的刺激下。觉醒对您的爱。嗯，万一阿田没有看到这条朋友圈怎么办？放心，刘总，交给我了。记住，要自然，自然。给老板给相亲对象买礼物，集齐一百个赞，送小礼物。原来是我自作多情。若子说的没错，人生三大错觉之一，他喜欢我。喂，学长。学妹今天有空吗？上次你说在找莲香类的香水。我配了鲜拿给你，学长还会自己调香水。那我把地址发你，一会儿见。好，那一会儿见。打起精神来，天天，不要再想那个泥石流霸总了。刘总，朋友圈、礼物都搞定了。嗯，时间差不多也该到了，我们现在就过去。一定花时间多陪你。他爱好这么特别，阿田知道吗？呃，不知道。好一个海王，隐藏的够深的。你这个干儿子啊，多久没跟我联系了？好好好，多陪你，多陪你。
。崔老师，啊，我特别喜欢你的作品，能给我签个名吗？啊，他怎么也在这儿？先是熟龄姐姐，然后是年轻人。送你个礼物，谢谢。真是渣男。阿阿阿阿爵，丹田，要稳重。他来了，他来了，他走过来了。他肯定会生气而又伤心的质问我，然后对我诉说心意。来吧，向我表明真心吧。他怎么也在这里？哎哎，道歉啊，路上有点堵。我也刚到，我母亲回国看朋友。还在买礼物，耽误了点时间。请问，是柳先生吗？是。您好，我是高静。啊，你好。这个，是给你的礼物。谢谢学长。无事献殷勤。我可以打开看看吗？真是不巧，居然在这儿碰。还要目睹那家伙相亲，柳先生，那边是有什么事儿吗？那边风景独特，我心向往之。柳先生，您可真是幽默呀！我听说您的职位是千盛集团的 CEO， 我的职位呢是医院院长的女儿，我觉得咱们好般配呀。医院院长的女儿算是职位吗？嗯，哎呀，我叔这审美比我还奇葩，跟阿田比，真是差远了。啊，婚后啊，要每一年都去我家过年。高小姐，我们谈这个是不是为时尚早啊？这个高小姐看上我了，阿田为什么还不过来把我拉走？他明明已经看到我和相亲对象在这里了。柳先生，咱们早晚是要结婚的。所以说，这个要提前讲清楚的呀。高小姐，结婚我我没有这个意思啊，我只是。柳先生，那个是送给我的礼物吗？啊，高小姐，这个礼物代表了我的歉意，不好意思，我们不太合适。柳先生，您真是太贴心了，没想到咱们初次见面就送我这么昂贵的见面礼。哎呀。是刘总，要去打个招呼吗？不了吧，他应该不想被打扰。学长，这个香水很有夏天的感觉，谢谢学长。你一会儿有事吗？没事的话，我们一起去流浪宝贝之家看看。嗯，好啊。走吧。高小姐，再次抱歉耽误你的时间，不好意思，我先走了。阿田，我找你有事。抱歉，他没空。他接下来的行程被我预定。罗慈，我警告你，我不管你再怎么老少通吃，都不要把手伸到我的人身上。什么叫你的人？千盛集团的人就是我的人，你有意见吗？学长，要不我们还是改天去看小家伙们吧。今天先失陪了。阿田，阿田，哎，你撒手！有什么话你就在这儿说。阿田，我是好心，为了避免让你成为海王鱼塘里的鱼。学长才不是海王呢，倒是刘总。都跟别人约会送礼物了，还跟我拉拉扯扯。你是在吃醋吗？我没有，你还真是一如既往的迷之自信。自信源于实力，有实力就可以花心吗？阿田，如果我真的花心的话，我就不会故意发朋友圈，并且让唐特助故意告诉你地址。我发射出那么多爱的信号，难道你的 WiFi 就没有接收到吗？什么信号？什么 WiFi？ 那明明就是你吹嘘自己魅力值的手段。阿田，你误会了，我喜欢你。你喜
欢我，你喜欢我还跟别人约会相亲，你的喜欢可真广泛。弱水三千，我只取你一瓢饮。什么一瓢两瓢的，我不会再上你的当了。阿田，我是真的喜欢你。我为了让你实实在在感受到我的心意，我已经很努力的在尝试用你的方式，低调的在你面前刷我的存在感。你的低调确实没有感受到。你怎么会感受不到呢？我那么怕动物，我还是硬着头皮参加了《流浪宠物之家》的活动。还有昨天，我特意让方馆长给你留电影票，我准备好了一切等你约我，结果你跟罗慈去了。所以情急之下，唐特助才建议我用相亲的方法来刺激你，让你尽快醒悟对我的感情。所以你谈个恋爱还找个军师出谋划策呀、啊？虽然有辅助，但是那也是我爱的表达方式。抱歉，你的表达方式过于奇葩。你别再跟着我，我想冷静一下。我现在深深体会到了鸡同鸭讲。所以，我又被唐特助的不靠谱给坑了。就是向你表个态，剐蹭你的车需要任何售后服务，可以随时联系我。哦，当然，以后有事没事也都可以多多联系。他没认出我，现在的我和你，维持成年人最基本的礼貌就好。嗯。